Hej, det er Pia, og velkommen til The Paper Crafting. I dag vil jeg vise jer en uh, teknik, hvor det omhandler heat embossing resist. Det vil sige, at vi skal lege med varm embossing. Det første jeg gør, det er, at jeg bruger mit EK Success Powder Tool til at fjerne den statiske elektricitet, der kan være på papiret. Fordi jeg skal bruge embossingpulver, og jeg vil helst ikke have, at pulveret bliver siddende på mit papir eller karton, hvor det ikke skal være. Jeg har et baggrundstempel fra Hero Arts, der hedder Zigzag, og jeg tager mit Versamark Inkpad og giver det et rigtig, rigtig grundigt lag, for jeg vil være sikker på, at jeg har en god klæbende flade. Jeg lægger mit øh, kortfront ovenpå forsigtigt og er opmærksom på, at jeg ikke får skubbet til det. Jeg tager et stykke almindeligt kopipapir og lægger hen over, mens jeg presser ned. Så kan jeg forsigtigt tage kortfronten af, og nu er der simpelthen en klæbende zigzag mønster på. Nu har jeg taget mit øh, sølver, sølv, embossingpulver, og øh, forsigtigt så drysser jeg det hen over, og nu kan man se, hvor tydeligt at det her zigzag mønster det kommer frem. Og jeg tapper lidt bagpå en gang imellem for at få det overskydende pulver til at drysse af. Jeg sørger for at være rimelig grundig i den her proces, for jeg vil være sikker på, at jeg har pulver alle steder. Jeg tager min varme pistol og sørger for at få varmet sølvpulveret godt og grundigt op. I kan se lidt, at det begynder at skinne, og det er efterhånden, som jeg får varmet pulveret op, og det smelter. Jeg gør det her ved hele baggrunden, og det har jeg fået gjort nu. Mit næste skridt det er, at jeg vil bruge noget sværte og mit uh, ink blending tool til at uh, lave en umbre baggrund på kortet. Og umbre det betyder, at uh, farvenuancen den ligesom bliver lysere og lysere og lysere. Uh, med andre ord, gradvis ændring af tonen i farven. Den første farve, jeg bruger, det er grape juice. Og jeg begynder at påføre med sådan lidt uh, cirkelbevægelser. Netop den her shadow ink og grape juice, fordi det er en rigtig kraftig farve, det kan I også se på mit craft sheet, hvordan det lægger sig ovenpå. Så jeg skal ikke bruge noget kræfter for at presse ned, eller noget for at kartonet tage imod. Den næste farve, jeg bruger, det er soft purple. Og jeg bruger fuldstændig den samme teknik. Jeg bruger cirkelbevægelser og sørger nu for at starte dernede, hvor jeg havde grape juice farven, for at få det til at blande sig med hinanden. Den her farve, den kører jeg så næsten op til top, men jeg sørger for, at den sådan gradvist bliver sværere og sværere, og det sker næsten automatisk. Det sidste, jeg skal gøre, det er, at jeg skal lige have fat i grape juice farven igen, fordi jeg skal have gjort min farve meget kraftigere helt nede for neden på kortfrontet. Og det kan I se allerede nu, hvor kraftigt eller hvor nem kartonet tager imod den her farve. Det der sker nu, det er, at jeg har brugt sølv embossingpulver. Og noget af den her sværte fra grape juice og soft purple, det ligger så oven på embossingpulveren. Så derfor tager jeg en vådserviet og forsigtigt bare kører hen over kortfronten og lige få tørret det her svære dag, der ligger oven på sølvembossingpulveren. Nu skal jeg bruge et par dies, som skal danne min tekst på kortet. Jeg har valgt noget sølvkarton, og jeg har valgt to tekst dies fra Simon Says. Jeg har en kæmpe en som med ordet you, og så har jeg en mindre en med ordet thanks. Og det er ordet thanks med s til sidst. Og da jeg skal lave en øh, tekst, der hedder Thank You, så vil I se senere hen, hvad jeg gør for at få det til at hænge sammen. Nu har jeg haft det igennem min Big Shot, så nu øh, kan jeg forsigtigt få pillet ordene ud af sølvkartonet og skal lige have gjort det klar. Se, nu kommer vi til den lille ting. Jeg klipper simpelthen bare S'et af. Så står jeg tilbage med Thank You. Og nemmere kan det jo simpelthen ikke være. Det næste, vi skal til nu, det er, at vi skal have sat det på kortfronten. Selve ordet thank, 
Det vælger jeg at køre igennem min siren, så jeg får lavet det til et klistermærke. Det vigtige, når man bruger den her siren, det er, at man virkelig skal have gnede godt rundt omkring kanterne. Og når jeg især har bruger en tekstdej her, som er rimelig fin og øh, smal i det, jamen så er det vigtigt, at jeg virkelig får brugt og kommer knuppet godt ind tæt til. Og der bruger jeg en prægepen. Den har sådan lidt en rund kugle for enden, og den kan jeg bruge til at gnide rundt omkring kanterne på ordet. Og så kan man sige, at nu er den klar. Og jeg bruger en tweezer, pincet til lige at få den taget af papiret, og så det kan hjælpe mig med at få sat den fast på kortfronten. Jeg forsøger så godt jeg kan at få øh, lejnet den op, så den er vandret. Nu må man sige, at øh, zigzagmønstret hjælper mig jo faktisk til det her på det tidspunkt. Det store U, det vil jeg sætte på med 3D-puder, og da den heller ikke er sådan voldsomt tyk, alle steder, jamen så er jeg nødt til at halvere mine små øh, 3D-puder. Men jeg giver en pæn mængde af de her små stykker på, inden jeg sætter det på øh, kortfronten. Så er jeg klar til også at få den på, og kan forsigtigt med min pincet, min tweezers, lige få lejnet den op. Så er kortfronten færdig, og det eneste, der mangler nu, det er, at jeg skal have det sat på min øh, kortbase. Jeg har nu sat noget dobbeltklæbende tape bagpå. Jeg kunne også have brugt 3D-puder til at sætte den på med. Men jeg ønskede faktisk ikke, at den skulle blive for tyk i forhold til, at den skulle sendes med posten. Og jeg kan se, at det driller lidt for mig. Det, den hæfter skulle lidt ved der, hvor den egentlig ikke rigtig skal. Men i sidste ende, så lykkedes det mig at få den placeret lige præcis midt på kortfronten. Og det var det sidste. Og så er kortet færdigt. Et flot, lækkert kort i Umbra Look gradvis farvetoning, der er lavet oven på sølvembossing og med en sølvfarvet tekst på. Og et lille close-up får I her. Det var det for denne gang. Tak fordi I kiggede forbi. Ha' en god dag.